我就知道没什么好事。哎，啊，一会儿见机行事啊。嗯、啊。妈，妈，公司还有工作，有什么事儿您赶紧吩咐。我知道你们忙，我不是已经答应你们，婚期延后了吗？但是并不影响你们拍婚纱照啊。摄影师我已经找好了，来帮他们换上。哎，先生，这边请。小姐，这边请。这边。这边请。哎，哎呀。哇，好帅呀、啊！哎呀，这张，哎，不错吧？怎么这么笨啊？走路都走不好。高跟鞋太高了，不习惯。让你穿你就穿啊，这么听话。哎，你这个衣服太薄了啊，赶紧换衣服。儿子，刚才拍的真的特别好，再多拍几张好吗？哎，我们着急回公司。哦，那行，那我跟摄影师跟着你一块儿去公司。那我不回去了，你给我借台电脑，我在这儿办公。来，这个。啊，哎。心好痛啊！我要跟你爸爸打电话。哎呀，妈，你先别着急，江一成可能觉得这种摆拍的风格不适合我们。那什么风格合适啊？你又拍？你你还拍？进。哎，摄影师发过来的照片你看了吗？就那几张照片，有什么好看的呀？我知道你不想拍照，但是我看妈准备了那么多，我不想让她失望。所以你拉着我拍照片，就是不想让我妈失望啊？嗯。我累了，睡觉了。哎，摄影师说让我们挑几张照片清修一下，那不就是应付我妈的道具吗？有什么可挑的呀
换一张。你不是睡觉去了吗？你选照片选的太吵了，磨磨唧唧的，往里面去。哪儿吵了？哎，我来选。你这是什么表情啊？拉低了我的大片的质感。挺好的呀，一点都不奇怪。哎，哎，精彩的来了啊！你嘴怎么张这么大呀？看看，就这样，就这样挂在电视上，还能辟邪呢。婚纱照要笑起来才好看。你去睡觉吧，我自己睡。哎。哎，你干嘛？我得监督着你啊！万一你选了我丑照怎么办？你这样我根本没有办法选，你给我说。哎，你看，你看，放大，放大。你别光看我，你,看,你看看你。我怎么了？我这表情多帅啊！这深邃的眼神。你看哪儿那还深邃？你看你恨谁啊？这什么眼神啊？哎，你看看你的，看看你的。婚纱照就是得笑。不，我这样叫高级。你看你这个，避、哎、险，避险专业户。不穿鞋啊！你醒了，我怕走来走去吵到你睡觉。你已经吵到我了。喏，穿上。谢谢。啊。你这是在做早饭、啊。那算了，你坐吧。哎。我说你动作再不快点，要迟到了。啊，不好意思啊，我换身衣服马上出来。看在你这么有诚意的份上，我就到公司再吃吧。办公室怎么连吃的也不放啊？这个路口吗？送吃的时间都没有吗？我说程序组的人怎么在办公室吃东西呢？原来都是你带的头。今天是特殊情况，这些都是陆离做的。看卖相，就知道不好吃。卖相还可以啊，而且味道真的不错，你不要尝尝。我才不会饥不择食呢。嗯，对了，你昨天干嘛去了？给你发消息也不回。我跟我妈办点事儿。这么巧，陆离也请假说陪他妈办点事儿。我先走了。嗯。
。对了，嗯，办公室吃早餐罚款二百，自己是人生的报备。哎，你什么时候关心起公司的规章制度了？现在。嘿，因为你一个人的失职，让大家半年的努力成果全部打水漂。你一句对不起就能承担吗？我知道，江总，我不要再叫我江总，你不配待的程序组。三天时间交接工作，江总。江总，这个是我们程序一组的工作月报，放这儿吧。还有事儿啊，江总，你有没有听说过拿破仑征战意大利的故事？继续。拿破仑有一次在夜间巡岗的时候，发现巡岗的士兵睡着了。在征战期间，士兵的一时疏忽有可能会断送全军。但是拿破仑并没有吵醒他，而是拿起枪替他站起了岗。士兵醒来以后颇受感动，从此以后更加英勇奋战了。你想替黄仁勋说情？江总，大黄已经深刻反省了，你能不能考虑一下再给他一次机会啊？如果是士兵的错误造成了军队的损失，你觉得拿破仑会怎么惩罚他？拿破仑会宽容体谅他的士兵，然后从轻处罚，这样既树立了领导威信，又会让军队的战斗力大增。如果因为一次无心的措施，就开除为公司效力多年的老员工，那其他员工看着也会心寒的。我不是拿破仑，做生意绩效的是利益得失，我不在乎一个无能的失败者，更不在乎别人怎么看我。做错事情就应该付出代价。那这个代价也太大了，能不能给他一次戴罪立功的机会？如果我们能让投资人回心转意的话，就让大黄留下来，好不好？你惦记的人可真不少啊！你在用什么身份跟我谈条件？走后门的下属，还是户口本上的妻子？我只是就事论事，希望你能够冷静的思考一下这件事。陆林，需要冷静的人是你。你真的以为自己是公司老板娘了吗？你真的觉得自己可以插手我的决定了吗？清醒一点，你只是名义上的江太太。请举起你的手，依次放下大拇指、无名指和小手指。加油，我们会陪你走向胜利的。幼稚！你真的以为自己是公司老板娘了吗？你真的觉得自己可以插手我的决定了吗？你只是名义上的江太太，出去。刚是在陈述事实，是他自己心理承受能力太差。江总，你午餐到了，我顺手给你拿上来了。我没订午餐啊。哎，没错，这写着“江先生说”。不要因为别人的过错虐待自己的胃，不能扔哦，浪费是可耻啊。陆离呢？哦，他跟陈总在楼梯间呢。呃，那我走了。